还有最爱的畅青，健康零添加，营养和美味都在里头，成分一点不多，美味一点不少。畅青零添加酸奶，邀请您观看张卫国的夏天。京东超市品质好物一站购齐。提醒您，正片即将开始。南孚电池二十九年销量领先，升级聚能环三代，带您进入正片内容。吃早饭了吗？没有。不太像你的风格。早上赶飞机没来及，你肯定也没吃。你了解我，我从来不吃。没关系，一会儿到地方，一起吃个散伙饭。我请你。红年，佳怡，祝贺你们俩今天领证。今天这顿饭呀、啊，是咱们成为一家人的第一顿饭。希望以后每一天，我们都能像今天这样开心高兴。来吃，红年。哦，谢谢谢谢。妈，哦，谢谢。我们打算找找房子，过阵子就出去租房住了。毕竟结婚了，也算是成立新家庭了。这怎么行啊？红年他没有父母，你就属于没有婆家呀。那结婚对于你来说，就不用离开娘家了。那不离开娘家，干嘛要搬出去住啊？孩子，咱们家地方这么大呢，我多一个红年，还多一个儿子呢，对不对？红年，来吃。对，妈，我从小就没妈。从今往后，您就是我亲妈。好，妈就等着这句话。来，咱们喝。来，高兴啊！妈，以后您高兴就好啊。儿子，妈真的太高兴了。高兴就好。来哎，师姐，师弟，哎，你也来找顾大夫扎针啊？啊，对，啊，那顾顾大夫他不在啊，他昨天就说他不在，让我告诉你，但我没通知你，啊，我就想当面等着你跟你说一声。啊，哎，对对，这这个给你，哎，我这这些年在团里边吧，不是修道具嘛，练练雕刻呀、木工什么的，做小玩意儿，你看得出这是这是谁吗？穆桂英挂帅。嘿，对，你当年。登台第一出嘛，这你都记得呢？你的事儿我都记得。嗯，喜欢吗？嗯。哎，你要是喜欢，或者我把你唱过的那个，挨个我都给你调调，来一系列怎么样？啊，那不用了，一个就很好了，一个就够了。好，谢谢。啊，那没事儿。哎，那个，那那你还扎吗？啊，那我我其实好多了。啊。嗯，顾大夫要是不在，今天就算了。对对，等他吧，他扎的好。那一会儿你你你有事儿吗？要晚上我请你吃个饭。行啊，啊行，那咱现在就去呗。现现在吃饭不不不早啊，那走走，现在咱就吃去。哎，还得手手机呢。你腰怎么更严重了？没事没事。既然要离婚了，有个问题，其实我一直想问你。我爱过你，我没那么幼稚。我想问你，当初你跟我结婚，是因为我是南京户口、本地人，家里面条件还不错，还是因为你喜欢我这个人？反正要离婚了，你跟我讲一句实话，因为我觉得林红莲。真的有的时候蛮自私的，但我不知道你是原来本来就这样自私，还是后来慢慢变得这样自私
，说完了。嗯。你这人问话永远是这样的，绕来绕去的。我跟你简单明了解释一下，你的意思就想问我当初是喜欢你这个人，还是图你的家庭条件，是吗？差不多是这个意思。你的家庭背景，是你人自身条件的一部分，懂了吗？那如果我跟你一样是个孤儿，在南京也没有什么朋友，也没钱，也没有一份好的工作，也是租来的一个破房子，你还会跟我结婚吗？你想听实话吗？嗯，我是肯定不会跟你结婚的，因为没有。物质基础的爱情，就像一盘散沙，会随风而逝的。那按你这个逻辑的话，我当初就不该嫁给你。难怪你结婚的时候，就给我一个冰糖葫芦，就一根冰糖葫芦说真的，佳怡，我现在还清楚的记着你当时吃那根冰糖葫芦的样子，笑得那么开心，傻呵呵的。那时候你真美啊，年轻漂亮，在我眼里，你是八十分一百分。我当时可能。也就刚刚及格吧。与其是说你嫁给了我，不如说，是我嫁给了你。你现在有钱了，有点名气了，你觉得你自己涨分了是吧？你是八十分了，我是六十分了。哎呀，你的人生啊，处处打分哈。刘红年，我们两个真的不一样，我们不是一路人。我真的跟你在一起什么都不图。你当时要离婚，我跟你闹，跟你吵，不想跟你离，控制你的钱，让你净身出户。其实我还想做一丝挽留。一个人有几个十年二十年啊？但是现在我看明白了，我觉得你不值得，余生不想跟你有任何瓜葛。当然，也希望你幸福啊。哎，慢着啊，这这有一口。今天你不会再给我点外卖了吧？哎，不不不，哎，人家这也不让点外卖，还是吃点清淡的。你就是调理嘛，这吃点清淡的还是好。我我有点不舒服，要不要不今天别吃了吧？啊？哎，师师姐，要不然，然后咱们看看去。谢谢啊。不着急走吧。不着急。你坐下，我跟你说两句话。既然离婚了，有个事情我也不瞒你了。什么事儿？我们俩之间一直没有孩子啊，可能是你出了问题。出在我？对。我有什么问题？嗯。生育缺陷吧？开什么玩笑？我怎么会有生育缺陷呢？我们之前有过一次自选体检，然后报告出来了，我看了一下。呃，你的精子活力是零。我也怕你面子上挂不住，也怕你一直心里有阴影，所以这个事情就没有告诉你。但现在无所谓了。嗯
如果你真的想要孩子，还是去个大医院好好看一下吧。真的？嗯，你也放心，这个事情我不会对任何人说。你保重。师姐，嗯，你怎么样？感觉哪不舒服、啊？焦虑症发。刚才突然想到一件烦心的事儿。要要不上医院瞧瞧呀？不用不用不用，我知道我自己，我就是神经系统不太好，有强迫症，还有焦虑症。哎呦，师姐，你仔细，你在小的时候，在我们师兄这心目中，你就是夏天里的那个小太阳。啊，永远发光发热，是吗？啊，对呀、啊。自从我们家老陈走了以后，哎呀，我就一个人，感觉特别孤单，特别的寂寞，就有焦虑症了，晚上睡不着，失眠。师姐，这心病啊，还得心药治，真的。你首先你得乐观，啊，当然你现在医学这么发达，你也要相信医院能解决很多问题，配合医生治疗，是吧？那普希金有首诗里边不是说了吗？忧郁的日子里需要镇静，要相信快乐的日子将要来临，是不是？你得往好了想。我记得你小的时候就喜欢读诗，床前明月光，疑是地上霜。<笑>我那时候啊，腰摔伤了，我还羡慕他，戏是唱不了了。我寻哥们将来当诗人，哎，后来你戏当啥诗人？当诗人多好，诗真的能净化心里。你刚才给我读了那么一句，我顿时感觉好多了，是不是？哎，师姐，你这样，你你把眼睛闭上，你闭上，眼睛闭上，放松一下，放松一下，我给你，我给你。念念首诗，放松，哎，放松，放松。寻梦，撑一只长篙，向青草更清楚漫溯。满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌，而我不能放歌，悄悄。是别离的笙箫，夏虫为我沉默，沉默是今晚的康桥，悄悄的。加倍爱特羊奶粉突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。羊奶粉我只选加倍爱特，带您进入正片内容。您这个是先天的不孕不育，目前还真没有什么办法。先天的，现在医学都这么发达了，就没有一丁点的办法吗？面对现实吧。
大奔啊，可以。哥，坐在这。你甭管了，我帮你、啊。你甭管了，我走离了，离了，哭哭没哭？你说呢？从今天开始，你可以叫我寡人了。其实，其实该哭可以哭，男人哭吧哭吧，不是罪。娶你了，开车。去趟四 S 店，嗯，嘛去？新公司，换辆新车，你开点舒服。可以啊，师哥，林总，厉害啊！新车，新公司，新生活，嘿，可以可以啊！哎，太好太好了！哎，但是我觉得买新车性价比不高，知道吗？拿这钱不如买个稍微新一点的二手的商务车。开着也有面子，你坐着也舒服，而且这宽敞啊。行，按你说的办吧。师哥，嗯，那个有有几句话，我这不知道当讲不当讲啊，我就这么瞎瞎问，你愿意答答，不愿意答也没关系，你就当我没说。我怎么觉得你这心情不太好啊？是不是？有吗？非常明显，真的。你之前是吧，一直闹着想跟这顾大夫离婚，你一直盼着。你现在终于这婚这这离了，这离了，怎么感觉你心情又低落了呢？一言难尽，你知道，我我有问题。哎呀，婚姻这事儿，尤其是离婚。那肯定有问题，你不要想着你有问题，这是双方的问题，不是什么大事儿。不是我的意思是我单方面有了问题，你出轨，你才出轨呢，我从来不干那种事儿。我，那那你我,我的意思就是我单方面有了问题。你单方面能出什么问题啊？离婚这事可不就是哎，要不就你出轨，要不就他出轨，是吧？感情啪破裂了，你单方面，你你你家暴了。是不是？你你你，你你你你心理上有问题，你有病，不可能啊！你都有，你俩都有孩子，你能有什么问题？心理问题，心理问题，你很快就过去了，知道吗？能不能别再说了？啊，我都出汗了。行行行，那我不说了，不说了。行行，不不不说这事儿了。反正从此以后，我就是孤家寡人了。哎呦，师哥，你怎么就孤家寡人了呢？你这你这不是还有我呢吗？还有兄弟呢吗？啊，就算哎。你这未来你怎么也能碰上一个漂亮姑娘，是不是？美丽的姑娘千千万，这将来找一个年轻漂亮媳妇儿，找一个小嫂子，这分分钟的给我。反正是这样啊，那个媳妇儿没了就没了，最起码你还有个闺女。哎，你听我这么一说，你就是心情是不是好好一点了？好一点啊，好多了。哎，真是，就是关键是你得想得开，你得往未来想。得嘞，谢谢啊。这个气儿给您打的足足的。好，谢谢啊。嗯，老板，我想问你一下，嗯，就是我们这个地方，是不是卖的东西大部分都是真的？听你这话就是外行。我们这儿不论真假，只分艺术品和工艺品。哦哦，那就是艺术品贵呗。那当然了，也有以次充好。那会不会有的老板他其实不清楚自己拿的是艺术品，他把它当成工艺品卖掉了，有没有可能？啊
，有这么耍的人吗？我可提醒你啊，在这儿开店，都是人精。哎，我这鱼可是真的啊！对对对，谢谢你啊，老。来来来。家养一驴呀、啊，他下了一条狗。哎，你要能把这谜解开，我就给你指路啊！后来这个小伙子说，这驴就能下驴，他怎么能下狗呢？那老头说，我也不，哎，哎，老板，那个马，我想再看一看，再看看，哎，好。哎呦，佳怡啊，你是这看了好几遍了，怎么还看呢？啊？我拍个照片可以吧？啊，您随便拍。哎，您您在哪儿拍这马呀？这就我那马呀。我和我妈在琉璃厂逛街，看到的。琉璃厂，您在哪儿现在？我就在琉璃厂啊。您您等会儿，我现在就过来了。这个要是卖的话，多少钱啊？两千。他蹄子都没有了。就是啊，便宜点儿。得，要不您给个价。谢谢，谢谢，谢谢。我跟你说啊，你这花一千买一个破马，这这干嘛呀？浪费钱。要我说，我我撑死我给他三百块钱。哎呀，我是拿来送人的，送给张卫国。他不是帮了顾林这个事情这么大的忙吗？你总得有所表示一下吧。那张大车的女婿啊，哎呀，这孩子傻傻的，窝窝囊囊，不如红莲好。你什么事情都能扯上林红莲，这个你也能扯上他？不是。我告诉你啊，你们离婚就是你不对，且等着以后后悔吧。哎哎哎哎，你自己呢？那边出口坐三七五公交车回去，我去把这个给人送过去。不是你不你你不送我了，我妈妈没带钱包。你有那个手机，手机一扫码就行了。你要尽快的融入社会啊！我融入的挺好的，倒是你越活越好了好了，快走了，越活越糊涂，真是。就就是这个，这这司马就是就是我那个，我们家那传家宝。哎呦，这十二福，顾大夫这这,这太感谢您了，这这，哎呀，太高兴了。那那什么，哎对对，您多少钱收的？我赶紧转给你。哎，不要不要不要，你不要跟我客气。你看，你跟安安帮了顾林这么大的忙，这个是我的一点心意。不不，一码归一码，这这这这这,这必须得转给你，你都多少钱？你告诉我。不要客气了，真的是我的一点心意，你收下好不好啊？行行，你这拍的我心里是发慌，别到时候给拍死了。哎，你放心，我是周一大夫，我手上有数。哎，北京真好看啊，很像我们南京。我们南京也有一个鼓楼。啊，鼓楼在那边，这个是雍和宫啊。哦，这是雍和宫啊。哎，我们南京也有一个鸡鸣寺，但是你们没有玄武湖吧？啊啊，对，没有啊。小妹妹，打扰一下，你们喝的这个产品叫什么？你叫谁？小妹妹，这是甜甜芝士。啊，对不起啊。我就觉得挺好看的，打扰了
，哎，琳琳，嗯，来来，拿下来，快坐，来，放地下，放地下，哎哎，你怎么约这儿啊？你不应该找个茶馆泡壶铁观音啥的吗？你太不了解爸爸了，爸爸紧跟时代潮流，很多网红的餐厅饮料我都了解啊。说不定你手机里存的音乐跟我手机里存的都一样。不是，这个就就但凡您手机里要有一首歌跟我一样，这个饮料我请。哎，别别别，当然是我请了，我约你来的。哎，我给你推荐一下啊，他们家的网红产品叫甜甜芝士，好喝不甜，够味儿，怎么样？你喝过？当然喝过。哎，服务员，两杯甜甜芝士。哎，不是，等会儿，小声，你别喊了，点单是自己去点的。两杯甜甜芝士，哎，好好好，嗯，好。怎么样？那还行。对呀、啊。不过这次你找我出来是什么事儿？送给你。不是，这得好几千吧？我要用这个，我同学会说我炫富的。你可以告诉你的同学，我不是炫富，我有个心疼我的老爸。跟我想的差不多。你叫我出来呢，就是演一出绝世好霸，是吧？不是我说，你跟我妈已经离婚了。我也不是说啊，以后在路上遇到你了就不搭理你，是吗？我可以叫你老林，或者叫你林叔，是吗？你选一个，我都配合你。我希望你喊我老爸。有必要吗？当然有这个必要，你永远都是我的女儿。我们可以一个星期或者一个月见一次。我跟你妈妈虽然分开了，但是我们之间的纽带是断不了的。哪有什么断不了的纽带呀、啊？就算是有，也被你亲手剪断了。行了，老林，我呢也不太懂你的想法。坦白说，我本来也不是你的女儿，不是吗？饮料呢，你就请吧；礼物呢，你也自己拿回去。我走了。你就这么走啊
。哎，你好。哎呦，哎呦，哎，你好。哎，那个，麻麻烦您问一下，这是搞那个古董鉴定的吗？哎，对。哎呦，太好了。那个，小叔，给您给您打听一下，这儿考考考不吗？我们是国家文物鉴定委员会认证的，里边做的都是顶尖的专家，古玩鉴定这块儿您来这儿算是到头了。哦，我我之前这个是是受过骗，所以就觉得这帮搞鉴定的嘛都瞎白话，我我是有点心里没底、啊。PTSD 了呗 ？P 什么 P？ 创伤后应急障碍，啊，就是后遗症。啊，对，我是是现在是有点后遗症。许多人啊来我们这儿之前啊都上我当，你要是不放心啊，可以看这儿，这是我们的资格证书，明码标价，我们啊都是正规军。正规军，哎哎，那您这正规军要交多少押金吗？押金啊，啊不用押金，只是收一个鉴定费。多少钱？这要看您的物件了，差不多百十来块钱吧。百十来块钱？对。哦，那那我我现在应该是怎么个程序？我给您一个号，您啊等着叫号就行了。哦，啊就就就行了是吧？哎对对，里边写。好，谢谢谢啊，百十来块钱。什么情况啊？您您那什什么什么物件啊？猪。猪。呃，小猪。猪头猪头。乳猪。乳猪。啊不，铜的乳猪。啊，铜铜铜小猪。啊，铜小猪。啊。哎，嗯，你什么？你这东西多沉呀、啊！哥哥哥，不用不用不用不用，您放这儿没事。有人跟我说了，这东西啊得让人伺候，不能接地气儿。抱着听，不是你搁这凳子上离地也远，这大这这大木盒子抱着多沉，搁搁这儿没事。也是啊。雌雄和雌雌雌性哦哦哦，雌嘛，失而复得的东西，老仙传下来，我想让找专家给鉴定鉴定，真没错，这东西啊，你还真得鉴定。是，我这就是一老实过法，让找边儿，说这玩意儿啊，有点意思。发发照片啊？什什么什么照片？我第一次看到的时候，反应跟你一样。啊，不，哎，怎么样？哎，这这个给你照片那个就是那人，他长什么样？是不是长得有点那个？就是，啊，那这这我怎么给你形容啊？他姓姓什么？是不是姓董？不知道。哎，那他是不是跟你说说说说没说你这东西挺值钱的？说值多少钱？是不是？他当然说了。然后告诉你说这东西到拍卖馆能卖不不少钱啊、嗯，让你交点什么保证金、押金什么的。没错。完了，哥们，你上当，你被人骗了。我跟你一样的经历，我跟你讲，我这妈也是啊，他他就哎，我这有照片啊，也跟我说了，这拍卖会上能卖多少钱什么的，我找你啊，嗯，那个，你你刚才那是哪个皇上啊？溥仪啊，光绪，我这慈禧啊，他妈，你被人给骗了，不能够啊，啊，我没交这保证金，哥们儿，这年头这水这么深，哎。你不得先让专家鉴定鉴定，你再交这钱呀？哦，没没交是吧？没交。你交了？我我也没交，这哪能交？这这，是吧？这水这么深，对吧？不能交。我跟你说啊，骗人的
，可恨，这被骗的可悲，都是贪图点小便宜，最后全把自己给骗了，赔了夫人又得病，被骗的都傻缺。是是是，九 A 零二六号号三号监狱室到了，没，先说，我先进去，让他们专家看看啊，回去。这什么东西啊？哎，是一个一个瓷器，一个马，是之前给摔了一下。哎，你你瞅瞅，有点残了。这哪儿淘的呀？潘家园还是琉璃厂？哎，就是我们家里边，就我父亲留下来的，就是家家传的。呃，前段给摔了，后来又丢了，就刚找回来，说来话长。说来话长啊，就别说了。这个，我一看就是一个纺织品。纺织品，不不能够吧？这，这这，你再给仔细瞅瞅呗。我瞅这东西啊，瞅了一辈子了，没错的。这，这，这，这跟我们家搁了好几年了。这瓷马的质感啊，是有年头了，但肯定不是个古董。这这可是我们家祖传的。要是祖传的，就搁家好好供着吧。我才回过味儿来，老爷子早知道这瓷马是假的，摔了他是想要断了我的念想，怕我好逸恶劳。原来失去前蹄的是我，而不是慈禧的瓷马。哟，嘿，这么巧啊！哎，您没走呢？啊，没呢，上茅房去了。哎，你先，你先过来。哎，怎么样？你你这鉴定结果怎么样？你还真是我的贵人，我这铜珠啊，是真的，真的，真是皇上，真的。哇塞，你这，你这还不得值俩亿啊？哎呦，没那么多，不过啊，我这心里面也满足了。嗯，您那你这，打打算卖吗？哎，不，不能卖，这是我爷爷留给我的，我回去得给他供下来。是是，那应该的。对，哎，你你这马怎么样？这专家也让我回去给供供下来。也行哈，也行。哎哎，哥们儿，哥们儿啊。这这猪我能看一眼吗？行啊啊！你你先来，你这你哥这给我给猪哥我这马上。来。温总这周就来视察，你为什么现在才跟我说啊？他助理也是刚刚通知我的。你的事情办的怎么样了？啊，那个家具啊，还有办公设备，我都买了。呃，买的是二手的，既那个省钱，而且还没有甲醛。你有毛病吗，老周？家具能说话吗？温总是来视察家具的吗？我问你招人的事儿怎么样了？哦，呃，这个事儿呢，简历我收了十几份了。我呀是想下周呢，我在。你别下周了，就明天，明天招人。幸亏我早有准备。好了，挂了啊。哥，哎哎，跟谁嚷嚷的？哎哎，我操！我给你买一件衣服，你试试，你快。不是，给我买衣服。对对对对对对，你看，我不缺衣服，你给我买什么衣服？哎呀，你穿上试试。我先，待会儿我先扔垃圾去。
什么都不用说，我们关键要给他们营造一个气氛，一个氛围，让他们觉得我们是一个正儿八经的公司，知道吗？嗯，咱本身不就是是一个正正儿八经的公司吗？加上我一驾驶员，我坐这儿都是滥竽充数吧？你你还让我穿一个花衬衫，这一看也不像一公司领导啊。得了吧，这一看就是肯定不是一个职场的碎催啊，起码是股东级别的。你往这坐，你踏踏实实的吧。而且一会儿来了人之后，你不能。像开车一样直着眼睛瞪着人家，稍微虚着点，藐视一点，知道吗？你你你你你你来一个我看看，藐视对藐，你这是瞄准了，藐视，对，对两个眼睛都都藐视，对，还有一个你不能正对着他，是吧？正对着他的话，你这一看人家以为你颈椎有问题呢，哎，侧着点看，四十五度对着，哎对着对，然后稍微低点头，慢慢抬起来。一二三，走你！腿可以稍微抖一下，心里想着，我已经开始藐视你了，我已经开始藐视你了，小样，小样，整不死你，整不死你，怎么着吧？嗯，把你东西拿出来让我看看。嗯嗯，哎，头一马让我看看。嗯，对，哎，来了，哎，保持保持。你好，是您这儿招人是吧？请坐。请问，你想应聘什么职位？我什么都能干，只要有钱赚。咱们不是一家自媒体公司吗？嗯，自媒体公司最需要的是什么？嗯，是关注，是流量，是我呀，啊，是我能给你们带来的这些元素啊。什么元素？啊？两只老虎爱跳舞，小兔子乖乖扒萝卜，我和小鸭子学走路。停停停停，好，停停停。哎呦，这是 KL 刘波，相信你们已经看出来了。我是零零年的，之前当编剧，留下个职业病。加入你们公司，我能得到什么样的帮助和成长？住房补贴有吗？你们工资太低，满足不了我的需要。你们可以让我写，但打死我，我都不接受修改。是九九六吗？我不接受九九六的，我每天要睡美容觉。嗯。果果，嗯，看见了没有？师哥开一个公司多不容易啊！是啊，师哥，这一天真是太耗神了。那什么，啊，我我能出去活动活动？我这腰有点不太行，我这坐太久了。等等我，咱俩一块儿出去缓缓吧。师哥，咱来这儿干嘛呀？喝杯奶茶压压惊啊！不是，咱俩压惊的话，找一地儿，哎，泡一壶茉莉花多来劲啊！这不是小孩来的地儿。我告诉你啊，要了解年轻人的生活，就得喝他们喝过的饮料，听他们听过的歌，这样的话才会有共同的话题。你好，呃，两杯甜甜芝士。甜甜芝士。哎，师哥，我喜欢吃汉米瓜，我能要一个这蜜瓜太郎吗？米外太郎多土啊！这儿的招牌产品就是甜甜芝士。布林安，我我们经常来这儿。你好，扫码。扫这边。哦，哦，哦，你你们还经常来这儿呢？哎呀，当然了，你不知道，瞧你这爹当的。嗯，好喝呀，甜不滋的。我真是羡慕你啊！我有什么可羡慕的？一穷二白，你羡慕我什么？羡慕我这有油水，羡慕有一个好儿子。你臭小子，真闹不惹事儿。嗯，当爹的使命不就点儿子场事儿吗？你偷着乐吧你。叔哥，你是没养儿子，你知道吗？养儿子啊，这男孩
，就从小到你青春期长大，我念的就是，就那种可恨的劲儿，你就恨不得，你恨不得掐死他，你知道吗？你恨不得给他塞回他妈肚子里去，就这种。你不不不，不行，儿子不行。你要那么想要儿子，你现在也离婚了，你再弄个小嫂子，再比划一下。哎，哪儿那么容易啊？我跟顾佳怡结婚那么多年，一直没儿子。最主要的原因，在我。什么原因？你你还能有什么问题？我有那个电线杆子上贴的那个小广告，那些。哦，那那些。是是，说到这，不好意思啊，我这我不该瞎扫听这事儿啊。没事儿。哎，那现在现在这医院。哎，医学那么发达，你上医院瞅瞅去，让人给调调呗。你以为我没调过？啊？顾佳一就是医生，他给我调了快一辈子了，我什么东西没吃过，管用吗？总之，我这辈子是不会有孩子了。没孩子挺好，没孩子省心还省钱，是吧？挺好。果果，哎，我有个想法，嗯啊，我就直说了啊，您说。我想让安安给我做干儿子，啊啊，安安，对，你听我说，我是咱爹的干儿子，对不对？安安在跟我做干儿子，咱们就是一家人啊。安安还多一个人照顾，我呢，将来有人给我抱盒，给我养老送终。哎，放心，我将来的钱也有他的，这两全其美，何乐而不为啊？是不是、啊？我我考虑考虑，考虑什么呀？做干爹，我是最佳人选。你想想，不是这怎么得听听他的意见嘛，是吧？这大小孩肯定没问题。果果，你放心，我一定会把安安视如己出。你师哥，我我我那我也有话就直说啊。嗯，我觉得就是你让安安给你当干儿子这事儿嘛，不是特别合适。你为什么？你听我讲，为什么？你当当年。我我爸就是你干爹，你就等于把我亲爹就分走一半了，分分走就分走。我爸也对你视如己出，结果你一拍屁股走人了，连封信都不带写。我爸那时候倍儿伤心，你知道吗？你现在你就让我儿子给你当干儿子，给你抱盒，这他将来他能不能给我抱盒都不一定呢。我觉得这事儿不妥当。我说再再说吧，我在车上等你，我你慢慢喝吧。哎哎哎，你回来，我跟你说，你再考虑考虑。果果。回来了，哎，刚买冰棍吃吗？来一个，正好，拜拜我。哎，张安，嗯，我问你一个问题啊，如果。我给你找一干爹，你觉得怎么样？嗯，不怎么样。为什么？给你当儿子就够累了，再给我多一爹。行，那我就放心了。怎么了？什么事儿？就是林红年这老小子，你知道吗？他就惦着想让你给他当干儿子。然后呢？然后你给他拒绝了。为什么呀？这有个干爹过年的时候多一份压岁钱，他不香吗？不是你，你不刚说，这给我一个人当儿子，你够烦的吗？怎么，你改主意了？我跟你讲，你要给他当了干儿子，他肯定把你彻底给抢走啊！别那么夸张，你不了解林红年这个人，嗯，他自己没有爸没妈嘛，当年就看上你爷爷了，就认你爷爷当干爹。我开始觉得这有什么竞争力啊！我是亲儿子，我能怕了他？嗯，不出两年，哎，就感觉，就就感觉你爷爷是亲爹，我他妈成干儿子了，你知道吗？对，现在你是吧？你看上你了，他自己没儿子，让你给他当当干儿子，早晚有一天你就变成他亲儿子，跟我的啥关系没有了，你知道吗？我这他给刀给你，他这人招多，给你各种上手段，瞎家伙，我这我这肯定不能答应。好。可你答不答应这重要吗？人家要认我当干儿子，又不是认你。再说了
我觉得有这么一干爹其实挺好。你看啊，人家有能力会赚钱是吧？这将来指不定我这事业发展还就靠人家。你什么意思？你怎么改主意了又？我跟你说啊，我不可能让他两次把我最亲的人给夺走，知道吗？我对你可是一心一意啊，儿子，我，是是是吧？跟你说，我这生下来，不能选择谁是我亲爹了，那我至少可以选择一下，这是谁是我干爹吧？那您没本事，你还拦着我找靠山，这是不厚道。不是你，你还当真了？我告诉你，这事我不同意啊！哎呀，我会。嗯、这个星期还是晚上睡不好啊？还是不行，一点睡意都没有，完全没有。我跟你讲，你不要着急，你这个病不是一两天形成的，也不可能一两天就好。而且焦虑啊，是很大的原因，是心理上的问题。我去看过心理医生了，他除了可以陪你聊聊天，我看其他也没什么用吧。嗯，你把舌苔给我看看，卷起来。这样好了，我给你开几味中药，你煎一下吃。或者呢，没时间煎着吃，你就泡水喝都可以，好吧？你吃了试试看。嗯嗯。哎，我记得你跟我说过，你的失眠是从你们家老陈走了以后开始的，是吧？是啊，我以前失眠特别好，从来不失眠。自从我们家老陈走了以后，我就开始睡不好觉了。先是特别想他。后来就觉得自己特别孤单，再后来就是各种担心，担心自己将来的生活。其实，老陈走了，给我留下不少钱。我也不懂，做了一些投资，没想到踩上狗屎运了，钱倒是越赚越多。那你应该高兴啊，做梦都应该笑醒啊，还有什么好担心的呀？怎么不担心啊？钱是多了，但我人是越来越老啊！我周围那些追在我旁边的男的，他们都是冲着我的钱来的。你看啊，你这个就是负面想法太多了。你要想着，总会有一两个人是真正图你这个人，而不是图你的钱的。可能吧，但是这那么短的时间，怎么能了解他呀？我就怕碰到那种，嗯，就看中我钱的人。要再早的话，一定要找一个知根知底的、人品好的，在你没钱的时候，他也喜欢你。哎，师姐，贝果，晚上有时间吗？今晚上有空啊。我想请你吃个饭。那不成，为什么？哪哪能老让师姐请吃饭？要请我请。行啊。师姐，我跟你说啊，就这家小面馆，这一带，只要是好吃这口的，必须来这儿。啊，小碗干炸，呃，这个里边小肉丁儿啊，非常香。你把我馋虫都勾出来了。哎，一会儿啊，咱俩这样，一人一碗炸酱面，然后呢，再来一爆肚。沏上一壶茉莉花茶，我请客，就我请客。行，今天你请，下次我请。得嘞。哟，就这家，怎么还停业务？走吧，我请你吃海鲜。这附近有一家挺好吃的。不是，他这怎么？哎，他里边给锁上了。反正里边装修的海鲜，不是我吃不惯海鲜。我这唯一海里能吃的就是海带和带鱼。哎，炸酱面，还有还有，再再找找哪家，找找炸酱面。哎，对对对。哎，吓我一跳，老周，怎么着？呃，要是没什么事儿，我就下班了。啊，下班了啊！哎呦，还真是啊！你赶快回去吧，累了一天了。哎，嗯，对了，林总。
。明天啊，我想弄一个那个面试会，你看看能不能把咱们公司这个入职门槛儿给它降低这么一丢丢。哎呀，老周啊，门槛不能降低呀、啊，反而应该提高。人员的素质很重要，知道吗？那你关键咱们是创业公司，这个薪资待遇什么的都很低。你这么一弄的话，年轻人根本就没法来啊。哎，行，我考虑考虑啊。你先回去吧，啊，休息休息。嗯，好嘞。哎呀，创业难呐。喂，文文，哎，对对对，是我。<笑>最近在南光网工作怎么样？你考虑不考虑北上一下，到北京这个广阔天地里大展一下你的拳脚呢？你还真会擀面条啊！哎呦，这必须得会啊！这小时候啥不学呀、啊？这这这，基本功，我跟你讲。这我们家，我们家老爷子教我的。这小时候我的全套啊，那个揉面呀、啊、炸酱啊，是吧？切这码啊，这都没问题。我不，我爸爸炸的酱那更好吃。我爸炸酱，不敢说是这个独霸京城吧，起码称霸胡同。真的，街坊四邻一闻我爸炸酱，都端着碗就过来了。以前大师哥林红年一到周末就跟我回来，最少三碗，真的。嗯，那我可是凑过了。你小时候我不是不敢把你往家领吗？我领领失血回来，他我爸再再 K 我一顿。<笑>那没事，我这手艺我都继承了，你知道吗？我爸这教我的酱啊什么这，绝对一模一样。你今儿好好感受一下，好吧？得多揉会，面就靠揉，你知道吧？我帮你揉吧。啊，行啊。甭那那甭甭洗甭洗，没事，你就直接揉一下。你今儿没开车，老李也没开。我车限号，嗯，给你喝一个。太好，哎，这酒还行，挺香的，是吧？嗯，啊，入口也挺绵的。来，哎，师姐，谢谢你啊，给我做炸酱面。哎，你想吃啊？这炸酱面，他都没吃着，咱必须得吃着。没想到啊，你还这么执着呢。嗨，我这执着，哎，搁工作上就好了。呃，事业上不执着，那个生活上也不算执着，就得吃吃喝喝，就是不叫执着，较劲吧。<笑>香啊，尝尝。嗯，是吧？是不是还行？太好吃了！得了，我爸的亲传了，这是。哎，嗯，行，这酒配那面还真可以。哎，而且这个这酒是那谁大宝给我推荐的。说起大宝来，师姐。那时候大宝跟那个李松，俩人为了你还，还还打架了，这是吗？我怎么不知道啊？为什么事儿啊？嗯，你说为什么呀？还是为什么？不是，还是因为你吗？你别瞎说，真的真的，我也是，真没骗你。你小时候你长得好看，那不不，现在长得不好看啊。你小时候长得你不知道，特招人。那同同学师兄弟就为你。经常晚上在宿舍里讨论你，你知道吗？上头，真的，讨论讨论讨论几点了？那好，兄弟从鼻子都歪了。后来是去上医院，就因为你的大宝给他打的，真的被我给害了。那可不，这么说吧，应该说，当时喜欢你的人啊，在咱们在咱们学校里边啊，怎么说呢？不不敢说全校喜欢你，反正起码是不计其数了，真的。这词儿用的太夸张了。那我换个词儿。嗯，你就要说个英语了。喜欢你的人就是 people mountain people sea， 人山人海。<笑>你当时不是也是吗？不提了，过去的事儿。是是是。来来来，对。
会儿我就叫个车先走了。睡这儿了，又喝，喝了个手术。行啊，张卫国。
不过多了岁月的褶皱，原来我始终拥有着，不过偶尔忘记了紧握，原来我还是灿烂着，不过经过平凡的雕琢。终深爱着，不过想你话不多，都承载，都满载。